ഫാർമേഴ്സ് ഇന്നസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്നം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴൽമന്നം ചന്തയോട് ഏകദേശം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചന്ത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം കാലിച്ചന്തയാണ് കുഴൽമന്നത്തുള്ളത് ആ കുഴൽമന്നം കാലിച്ചന്തയോട് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന എം എസ് എഫ് ഫിഷ് ഫാം എന്നുള്ള ഒരു മീൻ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഏകദേശം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ അനുഭവമുള്ള ഇക്ബാൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിഷ് ഫാമും അവിടുത്തെ കുളങ്ങളും അവിടുത്തെ മീനുകളും ആ ഫിഷ് ഫാമിൽ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അവരുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു അടുക്കള കൃഷി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിലുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിന്ന് ഇക്ബാൽക്കാരുമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിൽ തന്നെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല രണ്ട് പാ രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടിലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ല ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് ഫിഷ് ഫോമ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായി കോഴമന്താണ് ഫിഷ് ഫോമ് എം എസ് എഫ് ഫിഷ് ഫോം കോഴമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്ര തരം മീനുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കട്ട്ള രോഹ് മുറുക്കാല സൈഫ്രൻസ് ഗ്രാസ് പിന്നെ വാള സിൽവർ ബിഹട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാരും കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ മീനിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുള്ള തീറ്റിയും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വില എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം നിങ്ങളെ ഒരിഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു രൂപ അത് ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാണെങ്കിൽ കട്ട്ള രോഹ മൃഗാല സൈപ്രൻസ് ഗ്രാസ് ഏത് വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരിഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു രൂപ റേറ്റിന് കൊടുക്കും അത് രണ്ടിഞ്ച് ആകുമ്പോൾ രണ്ടര രൂപ മൂന്നിഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മൂന്നര നാല് രൂപ റേറ്റ് അതിന് റേറ്റ് കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആ പത്തിഞ്ച് റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന് പത്ത് രൂപ റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുക പത്തിഞ്ച് റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫൈനിന് സമയമായി പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുതലാവില്ല അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ പത്തിഞ്ച് റേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പത്ത് രൂപ റേറ്റിനാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതിനാണ് കർഷകർ കൂടുതലും വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വലിയ സൈസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമാണോ ആ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃതം ലഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരണം അംഗീകരണം ലഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഗവൺമെന്റ് തരാറുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മീനിന്റെ തീറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് തരാറുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പോരാ നമ്മൾ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അതിന് നല്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തി കണ്ടീഷൻ ആക്കി എടുക്കണം വലിയ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി എടുത്താലേ കർഷകർക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കർഷകർ വന്നാൽ കൊടുക്കുന്നതും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മീനുകളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ തീറ്റക്രമം എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് ഇത്ര അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മീനിന് ഇത്ര അളവ് രണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളൊരു തൊട്ടിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അരക്കിലാ തവിടെ വേണ്ടു രണ്ടിഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അരക്കിലും തവിടെ വേണ്ടു അത് ഒരു രണ്ടര അഞ്ചാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരക്കിലാൻ പോയിട്ട് ഒന്നര കിലോനായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം എത്രത്തോളം അത് വലുതാ
ഇത്ര കുളങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ ഈ കുളങ്ങൾ മീനുകളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതി അതായത് മറ്റ് പാമ്പ് പല്ലി പിന്നെ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പറവകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മീൻ കുളത്തെ രക്ഷിക്കണമല്ലോ എന്നാലും നമുക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഫിഷ് ഫാമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെടുക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഇവിടെ ആറ് കുളങ്ങളുണ്ട് ഈ ആറ് ടാങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ടാങ്കി വെടുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കി കുമ്മായ കൂട്ട് ഒന്ന് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി കുമ്മായ കൂട്ട് വൃത്തിയാക്കി നിർത്തും എന്നിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണക്ക് ചാണകം ഇട്ട് അതിന് വൃത്തിയാക്കും വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക അത് ജൂണിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുപാടും തവള ഈ വെള്ളപ്പാമ്പ് നൂർക്കോലി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും വില കെട്ടി മുകളിൽ പക്ഷി ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷി വല മുകളിൽ കെട്ടി കർത്താക്കിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്കത് സംരക്ഷിച്ച് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റും ഈ പക്ഷി മൃഗാദികൾ വന്നിട്ട് തീറ്റ കംപ്ലീറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചു തിന്നിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് വിട്ട എണ്ണം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം സ്പോൺ ഒരു കുളത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടണം അത് പക്ഷി കൃഷിയെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കിട്ടില്ല തവള ഇറങ്ങിയാലും കിട്ടില്ല വെള്ളം ഇന്നിർക്കോലി ഇറങ്ങിയാലും കിട്ടില്ല പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നു പോകും അപ്പോൾ അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുകളിലൊക്കെ വില കെട്ടി ചുറ്റുപാടും വില കെട്ടി സംഗതി വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം സ്പോൺ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും മുപ്പത് മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അതാണ് നമുക്ക് നല്ല ലാഭം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഫിംഗർ ലിസ്റ്റ് വെച്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാവോ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തവിടാണ് ഇത് ഇത് ഈ നെൽത്തവിടാണ് അത് നെൽത്തവിടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിലിടിച്ച് അതിനെ വറുത്തെടുക്കുന്ന തവിടാണ് ഈ തവിടാണ് കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിന്നുന്നതും ഈ തവിട് ഇനി വേറെ ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പച്ചക്കടല പിന്നെ കോതമ്പ് അരിപ്പൊടി ഇത് അരി ഇതും കൂടെ പൊടിച്ച് മാവാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് തീറ്റ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുരുഷായിട്ട് ഇറക്കിയ തീറ്റയാണ് ഇത് എന്നാൽ ത്രീ എം ത്രീ എം വൺ എം എന്നൊക്കെ പറയും ഈ സാധനം ഇത് നല്ല വിലയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് റുപ്യ റേറ്റിനാണ് കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അത്ര മുതലാകില്ല ഇത് വലിയ സൈസ് മീനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കിലോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവനും ഈ തവിടുകളാണ് പിന്നെ ചാണകം ചാണകം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മത്സ്യം വളർത്തി വലുതാക്കി വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അന്ന് മലമ്പുഴയിൽ ആയിരം കട്ടളയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ആയിരം കട്ടള വാങ്ങി ഒരു കുളത്തെ കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ചാണകം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ വേറെ പാടത്തു നിന്ന് പെറുക്കി കഴിഞ്ഞ ചാല് വരുമ്പോൾ നിന്ന് ചാണകം പെറുക്കി കൊണ്ടിട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി വളർത്തി വലുതാക്കി എടുത്തു അത് ആറ് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് മത്സ്യ കർഷകർ കൃഷി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ മീനാണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ മീൻ അന്ന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് വിറ്റത് അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് രൂപയും ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്താലും മത്സ്യകൃഷിയോട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ മുന്നിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മത്സ്യകൃഷി വിടാതെ നടത്തി പക്ഷെ അതിൽ പ്രോത്സാഹനം തന്നത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായിരിക്കുന്ന സിദ്ധാർത്ഥൻ പറഞ്ഞ പാലക്കാട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിശീലനം തന്നതും അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും എനിക്ക് എല്ലാ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തന്ന് അത് നല്ല വഴിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് പ്രോത്സാഹ പ്രോത്സാഹനം തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ല വഴിയിൽ കൂടെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു വിജയം നേടിയെടുത്തു ആ മത്സ്യകർഷി കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഞാൻ തരണം ചെയ്ത് വന്ന് നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നല്ല പുരസ്കാരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലതോ കിട്ടി ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മത്സ്യശ്രീ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യശ്രീ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം ടി പത്മ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് തന്നു മത്സ്യ മത്സ്യശ്രീ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അവാർഡ് മൈതാനെ പാലക്കാട് മാതൃഭൂമിക്കാർ വേദി ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു കർഷക വേദി ഒരുക്കിയിട്ട് അതിലൊരു അവാർഡ് തന്നു ഒരു മത്സ്യ ഭീമ അത് ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യം വളർത്തി വലുതാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ആ പന്ത്രണ്ട് കിലോൻ്റെ ഒരു മത്സ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്ത മീനായിരുന്നു അത് അത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഏത് മീനായിരുന്നു അത് പിന്നെ മുറുകാല മുറുകാല ആ മുറുകാല ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഏകദേശം എത്ര കാലം വളർത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാസത്തെട്ട് മാസം കൊണ്ടാണ് ആ മീന് പന്ത്രണ്ടെല്ലാം വളർച്ച വന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മത്സ്യകൃഷിക്ക് നെയ്റ്റ് കാവലിൽ പോകണം കാവിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുളങ്ങളാണ് അന്ന് കാലത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏക്കർ കുളത്തിൽ ഞാൻ മത്സ്യകൃഷി നടത്താണ് ഓരോ പഞ്ചായത്ത് കുളങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ അമ്പല കുളങ്ങളായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് കുളങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു നേട്ടം അതിന് നേടിയെടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് രാത്രി കാവൽ കിടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി പിന്നെ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി കാവൽ കിടന്നാലേ അത് മുതൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല കള്ളന്മാർ കട്ടിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ മത്സ്യകൃഷി നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് നല്ല ഒരു പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു ഒരു വർഷം തരണം ചെയ്താലും രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം എത്ര ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്കത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മനോകരുത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് മത്സ്യകൃഷി വമ്പിച്ച വിജയം തന്നെയാണ് അതിന് ക്ഷമയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അത് തന്നെയാണ് അതിന് വേറൊരു കാര്യമില്ല വേറെ അതുമാതിരി തൊഴിൽ വേറെ ചെയ്യാറുമില്ല ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ ലാഭം കിട്ടുകയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കർഷകർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു നമ്മൾ കുട്ടിയെ വളർത്തി നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളെ വളർത്തി എടുക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ മത്സ്യത്തിന് വളർത്തി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു നേട്ടം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കടവില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോകാം ഒരു വർഷത്തിന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്ത് ഏക്കർ കുളത്തിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുതൽമുടക്ക്